আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আমরা আমাদের টেন্স এ টু জেড সিরিজের কিন্তু আমাদের টপিক 10 পর্যন্ত চলে এসেছি আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স সো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স আমরা শুরু করেছি খুবই সিম্পল ছিল আর ফিউচার সেগমেন্টের সবগুলো হচ্ছে পার্টি কিন্তু হচ্ছে খুবই ইজি সো আমরা শুরু করে দেই ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স কি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স যেমন ভবিষ্যৎকালে কোনো কিছু যেটা হবে বোঝাতে সেটা ফিউচার ইনডিফিনিট এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াস এর জায়গায় যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎকালে কিছু সময় ধরে জিনিসটা চলতে থাকবে মানে বেসিক্যালি আমরা কন্টিনিউয়াস এর ধারণাটাই কিন্তু ফিউচারে যুক্ত হবে সো এটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স খুবই সিম্পল एग्जांपल দেখি ইউ উইল বি ওয়ার্কিং অন দিস প্রজেক্ট ফর দা নেক্সট ফিউ मंथস নেক্সট কিছু মাস ধরে তুমি এই প্রজেক্টে কাজ করতে থাকবে সো যেহেতু ওই জিনিসটা আমরা যখন ফিউচার ইনডিফিনিট বলি হবে অথবা পরে হবে করবে এখানে কিন্তু জিনিসটা করতে থাকবে অথবা হতে থাকবে তো এই ধরনের যে জিনিসগুলো মানে কন্টিনিউয়াস বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু তাহলে একটা কন্টিনিউয়াস ধারণা যখন আমরা ফিউচারে প্রকাশ করব সেটাই ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আরো एग्जांपल দেখে আই উইল বি ওয়েটিং ফর ইউ উইল বি ওয়েটিং ফর ইউ শি উইল বি অ্যাটেন্ডিং দা মিটিং টুমরো তো ভবিষ্যৎকালে কিন্তু এই জিনিসটা হতে থাকবে বা চলতে থাকবে সো মোটামুটি বুঝে গেলাম এখানে কারো কোনো কনফিউজ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তেমন ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আইডেন্টিফাই আমরা কিভাবে করব ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা কি করেছি শ্যাল উইল প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে কি হবে শ্যাল উইল প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম সো এক্সট্রা বলতে গেলে কি ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম আর তেমন কিছুই না খুবই সিম্পল ব্যাপার এখন একটা ব্যাপার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার কিন্তু খুব একটা কমন না ইভেন ফিউচার অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় মডার্ন ইংলিশে যে ফিউচার কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার আমরা পরবর্তীতে যেগুলো করব ফিউচার পারফেক্ট টেন্স পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এগুলোর ব্যবহারের কনটেক্সট কিন্তু খুবই কম যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে করা যায় কিন্তু এগুলো কিন্তু খুব ইজিলিও আরও অন্য স্ট্রাকচারে প্রেজেন্ট করা যায় তো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার বেশি কমন কিন্তু না এই জিনিসটা অবশ্যই আমরা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে তাহলে তারপরও আমরা এক্সাম্পল দেখে নেই আই উইল বি স্টার্ডিং লেট অ্যাট এইট পি এম টু নাইট আচ্ছা আই উইল বি স্টার্ডিং অ্যাট এইট পি এম টু নাইট এখানে খেয়াল করো আই উইল বি স্টার্ডিং আমি রাত আটটা বাজে পড়তে থাকব এখান থেকে কিন্তু আই উইল স্টাডি অ্যাট এইট পি এম টু নাইট সেটাও কিন্তু দেয়া যায় মানে একদম সিম্পল কিন্তু আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সেও কিন্তু আমরা এটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি এরপর খেয়াল করো দ্য ট্রেন উইল বি অ্যারাইভিং অ্যাট দ্য স্টেশন সুন এটাও বলা যায় দ্য ট্রেন উইল অ্যারাইভ অ্যাট দ্য স্টেশন সুন তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তারপর ব্যবহার করেছি কোনটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তো এক্সাম্পল দেয়া কারণ স্ট্রাকচার অথবা আইডেন্টিফিকেশান বোঝানোর জন্য এক্সাম্পল দেয়া বাট এই ফিউচার ইনডিফিনিট ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের কিন্তু ব্যবহারটা খুবই আনকমন আচ্ছা স্ট্রাকচার দেখি এখানে অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার দেয়া আছে প্যাসিভ কেন দেয়া নেই সেটাও আমি বলবো প্যাসিভটা অবশ্যই দেখিয়ে দেব অ্যাক্টিভটা কি অলরেডি আমরা যেই স্ট্রাকচার পড়েছি সেটাই ভার্বের সাথে উইল শ্যাল বসবে তারপর কিন্তু বি প্লাস ভার্ব আইএনজি আচ্ছা মানে আমি যে জিনিসটা করব দ্য টিচার উইল বি এক্সপ্লেনিং দ্য নিউ চ্যাপ্টার অ্যাট ইলেভেন এম এখানে খেয়াল করো আমরা এটাও বলতে পারি দ্য টিচার উইল এক্সপ্লেন দ্য নিউ চ্যাপ্টার অ্যাট ইলেভেন এম এখানে খেয়াল করো আমাদের অ্যাক্টিভ দেয়া আছে কিন্তু প্যাসিভটা বেসিকলি কেন দেয়া নেই প্যাসিভটা না দেওয়ার পিছনে রিজন হচ্ছে এটার প্যাসিভের কিন্তু কনটেক্স খুব একটা নেই কিন্তু যদি জিনিসটাকে প্যাসিভ করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারবো দ্য নিউ চ্যাপ্টার উইল বি দ্য নিউ চ্যাপ্টার will be being explained ekhon khyal koro structurally structurally chinta korle hocche will be being explained explained hobe amader hocche ei ta passive kintu eta kintu amader sadharonoto boshe na abaro 
বলা যে যেহেতু আনকমন জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সেভাবে বসে না তো এটার প্যাসিভ কিন্তু প্যাসিভের ব্যবহার নেই বললেই চলে তো প্যাসিভটা এ কারণে এখানে দেওয়া নেই এবার আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার কিছু দেখতে পারি কোন কোন জায়গায় আসলে এটা ব্যবহার হতে পারে যদিও এগুলো কিন্তু আমরা দেখা যায় যে আমাদের হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট অথবা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স দিয়েও কিন্তু ব্যবহার করা যায় খেয়াল করো হি উইল বি ওয়ার্কিং অন হিজ প্রজেক্ট অল নাইট ভবিষ্যৎকালে পুরো সময় ধরে একটা কাজ চলতে থাকবে এই সেন্সে কিন্তু আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বসে যেমন সে পুরো সারা রাত তার প্রজেক্টের উপর কাজ করতে থাকবে খেয়াল করো পরিকল্পনা বা নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ভবিষ্যতে কাজ চলবে অর্থে মানে আমাদের ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স যেমন ছিল তেমন ভাবে হচ্ছে কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আগে করে রাখা ওই অনুযায়ী কাজ চলতে থাকবে অর্থ বোঝাতে কিন্তু আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বসে দে উইল বি জগিং ইন দ্য পার্ক এভরি ইভিনিং দিস সামার তো তারা কি ভবিষ্যৎকালে পরিকল্পনা বা নির্ধারিত ভাবে কিন্তু জিনিসটা করা আছে উই উইল বি মিটিং অ্যাট দ্য রেস্টুরেন্ট এভরি ফ্রাইডে আফটার ওয়ার্ক মানে অলরেডি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে যে আমরা প্রতি শুক্রবার কাজের পরে রেস্টুরেন্টে দেখা করব আচ্ছা এরপর মোটামুটি প্র্যাকটিসে চলে যাই কারণ খুবই ছোট এখানে আর কিছুই নেই ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহারটাও আনকমন তাই এখানে আসলে খুব একটা বেশি কিছু এক্সপ্লেন করা নেই শুধু তোমরা স্ট্রাকচার আইডেন্টিফাই করাটা একটু ভালো করে শিখবে হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইজ নট ইন দ্য ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তো এখানে কি বলেছে নিচের কোনটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আসলে নেই অ্যাট ফাইভ পি এম টুমোরো আই উইল বি প্লেইং সকার আচ্ছা এটা কিন্তু ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে যেহেতু আছে আই উইল বি প্লেইং সকার বি নাম্বারটা দেখি হি উইল বি ভিজিটিং হিজ গ্র্যান্ড প্যারেন্টস নেক্সট উইকেন্ড এটাও কিন্তু ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে আমাদের বের করতে বলেছে কোনটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেই এখন খেয়াল করো হি উইল বি ভিজিটিং হি উইল বি ভিজিটিং হিজ গ্র্যান্ড প্যারেন্টস নেক্সট উইক এটাকে কিন্তু আমরা এভাবে বলতে পারি হি উইল ভিজিট হিজ গ্র্যান্ড প্যারেন্টস নেক্সট উইক মানে ফিউচার ইনডিফিনিট দিয়েও কিন্তু এটা আমরা সেম সেন্সটা কিন্তু প্রকাশ করতে পারি She will attend the meeting tomorrow morning. এখানে খেয়াল করো এইটা কিন্তু আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেই এইটা কিন্তু আছে আমাদের কোন টেন্সে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আচ্ছা সো বেসিক্যালি এটা আমাদের ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে লাস্ট এটা দেখি দে উইল বি ওয়াচিং দ্য মুভি বাই দিস টাইম নেক্সট উইক তো এটাও কিন্তু আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে মানে শুধুমাত্র নেই কোনটা সি নাম্বারটা নেই সো সি নাম্বারটাই আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা এরপর চলো আমরা প্র্যাকটিস করতে আরও একটা ডিফারেন্ট টাইপের প্র্যাকটিস করি সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য সেন্টেন্স ইন দ্য ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্যাট ইমপ্লাইস আ হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন ইন দ্য ফিউচার এটাতে কি বোঝানো হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন ইন দ্য ফিউচার মানে ভবিষ্যৎকালের যেই ধরনের অভ্যাসগত কাজ সেটা বোঝানো হচ্ছে তো এই ধরনের অভ্যাসগত কাজকে বোঝাতে নিচের কোন সেন্টেন্সটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করেছে সো ভবিষ্যতের অভ্যাসগত কাজ বোঝাতে কোনটা ইউজ করা হয়েছে খেয়াল করো আই হি উইল বি রিডিং লেট এভরি নাইট নেক্সট মান্থ উই উইল স্টার্ট গোয়িং টু দ্য জিম নেক্সট উইক দে উইল হ্যাভ ফিনিশ দেয়ার হোমওয়ার্ক বিফোর ডিনার শি উইল কুক ডিনার এভরি ইভিনিং নেক্সট ইয়ার খেয়াল করো এখানে আমরা প্রথমে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেই কোনগুলো সেগুলো বাদ দিয়ে দেই আমাদের ডি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেই আমাদের সিও ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেই ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে এ এবং বি আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার হবে আমাদের এ কারণ হচ্ছে এখানে বলাই হচ্ছে যে সে প্রতি রাত নেক্সট মান্থ থেকে সে প্রতি রাত হচ্ছে পড়াশোনা করবে রাত্রেবেলা তো লেট লেট নাইট সে পড়াশোনা করবে সেটা বোঝাচ্ছে যেটা একটা হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন ফিউচারের হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন বোঝাচ্ছে আরেকটা প্র্যাকটিস করি আইডেন্টিফাই ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ফ্রম বিলো এবার আমরা আইডেন্টিফাই করব নিচের কোনগুলো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স শি হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য রিপোর্ট সাকসেসফুলি এটা তো হবে না বাদ আচ্ছা এটা কি হবে বলতো শি হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য রিপোর্ট সাকসেসফুলি এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে হ্যাজ আছে দে উইল ভিজিট দ্য মিউজিয়াম টুমোরো এটাও হবে না এটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স আছে যেহেতু উইল ভিজিট আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ফর দ্য এক্সাম সিন্স মর্নিং এটা কিন্তু 
কি আছে এটা কিন্তু হচ্ছে প্রেজেন্ট এটা কিন্তু হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ফর দা एग्जाम সিন্স নেক্সট সিন্স মর্নিং সো এটাও হবে না আমাদের হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং অন দিস প্রজেক্ট ফর 3 মান্থস সেম ভাবে এটাও হবে না তাহলে ই নাম্বারটা কি ই নাম্বারই শুধু বাকি আছে উই উইল বি ট্রাভেলিং টু জাপান নেক্সট সামার এটা কিন্তু আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আচ্ছা সো মোটামুটি এই পর্যন্তই ছিল আমাদের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স খুবই শর্ট ছিল কারণ এখানে তেমন এক্সট্রা এক্সপ্লেইন করার কোনো ব্যাপার নেই একটা বিষয় মাথায় রাখবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহারের কনটেক্সট কিন্তু খুবই কম তারপরে আমরা এটা আইডেন্টিফাই যাতে আমরা ঠিকভাবে করতে পারি এবং ঠিকভাবে বিভিন্ন কনটেক্সটে যেখানে ব্যবহার করা যায় সেখানে আমরা ব্যবহার যাতে করতে পারি তো এই পর্যন্তই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে